power. Mwambie mwenzako nipo tayari. Asante sana. Tunawashukuru viongozi wetu ambao wamehakikisha tumekuwa hapa kwa siku ya leo. Basi tunaingia kwenye kipindi kingine cha pili cha burudani. Amen. Amen. Basi natakiwa tuchukue muda na wakati. Basi kundi la kwanza nakaribisha injili kwa ya kutoka. Neshivol Tennessee. Makofi na vigelege. Makofi na vigelege. Karibu sana. Oh, 
makofi na vigelegele basi ni wakati mzuri tena kuendelea na burudani yetu na alika Tehila Grace Nazareth
kubariki kaa hapa kwanza nina neno lia furaha kwa ajili yako unajua niliwahi kumuona huyu dada kwa kwa facebook page yake nilikuwa sijakutana naye live nikasema huyu dada amenibariki kwa imboka kwa hiyo nakuombea nguvu Mungu azidishe azidishe endelea na injili utakuombea kila wakati umpongeze kwa makofi na vingine basi piga picha dakika moja tulishike picha na dada eh wewe mpiga dawa sisi furaha ametuambia tuko tuko chini ya mwamba eh hata ukuta ukifanya nini ukitikisika ukianguka Yesu tu anaweka mgweti hautavunjika mguu hautavunjika shingo utasimama tu bwana Yesu asifiwe basi dada Mungu akubariki amen basi nawaita watu wengine kwenye stage good news
Ayombi sekunde mbili wala madakika elfu mbili hapana. Ni kuamua tu kusema no. Leo shetani na kutoka kabisa uto niona huko. Hiyo inaleta utukufu. Basi ningetamani sana tuchukue nafasi hii ya heshima kwa ajili ya uh, ya kipindi kingine. Kwa hiyo tuacha ni mwalike mwinjilisti uh, Rafael Mali alipo aje kuchukua stage. Tumpige makofi na vigelegele kutumishwa. Basi karibu. Karibu sana. Karibu wacha ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ningeomba wale ambao wako nje wapate kuingia tu muda mzuri sasa wa kusikiana na Mungu kwa ufupi kidogo. I'm going to ask everybody who is outside to come in right, right now. Come in right now. This side, hallelujah. This side, hallelujah. This side, hallelujah. I'm going to preach in two English. Open your Bible in the book of Galatians. Wa Galatia 5:16. Are you ready to open your Bible? I'm going to open mine. Mara bashikiribusa. I'm going to read in the book of Galatians chapter 5 verse 16. But this is Swahili. Wa Galatia sura ile ya 5 mstari wa 16. Biblia yangu inasema kwamba basi inasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho na roho kushindana na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sio mwalimu wa chuo cha Biblia lakini mimi ni mwinjilisti. Lakini Mungu amenipatia neema usiku wa leo kwamba nipate kuhubiri kwa dika chache kupitia mfano huu ili upate kuelewa maandiko haya vizuri sana hata kama ukupate kuelewa kitabu hichi lakini kwa mfano huu utapata kuelewa kwamba alikuwa na paketi kama ya 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 ya, ya, ya mkate lakini kupitia mfano huu Mungu akupatie neema upate kuelewa Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya haleluya Tumeambiwa kwamba roho na mwili vinapingana sio Haleluya Kwa sababu hiyo hatuwezi kufanya yale ambayo si tupendayo Haleluya Haleluya Tingizi mwenzao kuambia wewe uko tayari. Check your neighbor, is he ready? Listen to me. The plastic bag that you see outside, that is the bag of a human being. Karatasi hii au plastic hii unapoiona kwa nje, huu ni mwili wa mwanadamu jinsi ulivyo. Amena. Kilicho ndani ndio roho ya mwanadamu. Amena. Mara nyingi unapo, tunaposema roho inaonesha mambo ya spiritual life. Tunaposema moyo ni kama vile moyo ambao uko moyoni, huyu ambao unauma, nini unasikia labda mtafunda surgery. Mara nyingi sasa kibiblia natumia roho, mambo ya kiroho sana zaidi. Na moyo ni mambo kama vile mambo ya mnyama. Amena? Uelewe hilo. Sasa Biblia nasema kwamba hii plastic ya nje ndio mwili wa mwanadamu. Amena? Na kilicho ndani ndio roho ya mwanadamu. Amen ili roho ya mwanadamu ili kitu cha kitu cha mwanadamu kiko ndani kisiharibike kinategemea kitu cha nje kipate kuwa kizuri tena safi ambacho akipitishi nini maji kuharibu nini hichi cha ndani tuko pamoja ili mkate huu ambao nimeubeba hapa huwa ndani usiharibike ni lazima hii plastiki ya nje iwe safi na haina nini Haina tundu lolote ambalo litapitisha maji kuharibika, sio? Are we together? Ili roho ya mwanadamu ipate kuwa safi, inategemea jinsi gani unavyotunza mwili wako ambao huu mwili wako wa nje. Amen. Kwa hiyo mwili wako wa nje ni kama vile suti ambao umepewa hapa duniani upate kuishi kwenye sayari hii. Amen. Kwa by the time ukiharibu mwili wako, roho yako pia inaharibika. Tuko pamoja. Kwa sababu hiyo sasa mkate huu ambao uko ndani hauwezi ukaribika kwa sababu gani? Plastic yote iko okay kabisa. Haina tatizo lolo? Tatizo lolote. Lakini nikitoboa mkate huu au karatasi hili 
alafu lilete maji si mkate utaribika sasa basi Mungu alitamani kutuambia kwamba ametaka kutumia mwili wetu ili apate kufanya mambo yake katika ulimwengu huu katika dunia hii tunayoishi Bwana asifiwe sana kwa hiyo mtu yote ambaye hana mwili huu hapa kwenye dunia huyo ni pepo au ni ki, au ni kiumbe cha kiroho amena kwa hiyo hauwezi kutawala ulimwengu huu pasipokuwa na mwili huu wa nje Bwana asifiwe sana kwa hiyo inategemea jinsi gani unavyotunza mwili wako ili roho yako ipate kuwa nzuri tuko pamoja sana kwa sababu vitu hivi vinapigana vita na katika vita vyake vinapigana hauwezi kufikia kiongo kila ambacho Mungu anataka wewe ufikie Bwana asifiwe Nyote mnajua jinsi Yesu alivyosema kwamba roho yangu irazi kufanya mapenzi ya baba lakini mwili mwili wangu amaje mwili wangu huu kwa hiyo mwili wako unakupiga vita usifanye yale mapenzi ambayo anataka Mungu wetu sisi Bwana asifiwe ili upate kuishi mashishi ya ushindi hapa duniani unatakiwa kutunza mwili wako vema Bwana asifiwe ili upate kujua yale ambayo yamewekwa katika ka, katika karatasi hili au katika plastic hili lazima usome label right when you read this label you will understand kwamba ndani ya kitu hichi mna nini mna, mna maelezo yote mna kwamba mna sugar mna cholesterol mna kila kitu kwenye mkate huu bwana sifiwe na ndio maana wa galatia amesema hivi na matendo ya mwili ndio haya akakwambia pale uchafu usuda ulevi Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili upate kumuelewa mtu vizuri, hautakiwi kukumiza kichwa. We uangalie tu matendo yake anayafanya. Hapo utajua kwamba huyu ni wa Kristo au sio wa Kristo. Bwana asifiwe. Tunza mwili wako vizuri. Kwa sababu mwili wako unaingiza vitu ambavyo vina affect your spiritual life. Amen. Your spiritual life is affected because you don't want to take care about your body. Kuna kitu ambacho kinapita kwenye mwili wako wa mnyama ambao unaharibu maisha yako ya kiroho. Tuko pamoja. Kwa hiyo bila kutunza mwili wako huu wa nje na kuufanyia ukarabati vizuri, utajikuta kwamba hata huduma ambayo unafanya itapwea. Kuna watu ambao ni wahubiri wazuri sana, lakini baada ya kupata magonjwa miili yao ilifanya nini? Ilizofika na huduma yao ikapwea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa neno hilo chache tu ambalo nataka kukuambia kwamba tunza mwili wako vizuri ili usipitishe vitu ambavyo vinaweza vikaasiri maisha yako. Haleluya. Kubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaingia kwenye hatua ya mwisho ya burudani. Kwa hiyo kundi la kwanza ambalo litapanda kwenye stage ni kundi la NGGBC kutokea Lancaster, Pennsylvania. Kwa hiyo muwe tayari. Makofi na vingelegele kwa ajili yao.
Wakuheshimiwa wa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Si ndio jamani? Hakuna mwingine na hawezi kulinganishwa na chochote. Hata ulimwengu uinuke. Tunabakia na Jehovah Mungu wetu. Basi ni muda mzuri wa kuweza kukaribisha uh, Gloria Bendi kutoka Houston, Texas. Karibu sana kwa stage. Hallelujah. Bwana Yesu Mwalika dada bigaili mahali alipo na yaje kutuburudisha Tumpigie dada yetu makofi na vipelekele Karibu sana Bwana Yesu wasifiwe I decide to take off my shoes Bwana Yesu wasifiwe Leo nitakuenda kukutia moyo Ya, najua umepokea meseji nyingi tofauti tofauti kabisa umewaona watu tofauti kabisa lakini leo nitaenda kukutia moyo 
asante Pita Oh, 
kadogo tu tatizo lilonalo ndani ya nyumba yako nikamtiani kadogo tu eti yote yatapita yatafutwa bwana yesu atukuzwe sana hiyo ni message kutoka mbingu usione dada amehimba tu lakini naamini ya kwamba ni roho mtakatifu amekusudia kumwambia kwamba kupatie ujumbe amen hakupatie ujumbe au ni ujumbe kwako maana tunakuwa na shida tunakuwa na misukosuko na Roho Mtakatifu amesema ya kwamba usivunjike moyo, usikate tamaa. Lazima Yesu yuko tu. Basi muda na wakati kama nao kwa heshima, ninaacha madhabahu haya kwa ajili ya mtumishi, mchungaji wetu kutoka pale Columbus Ohio, mchungaji Makechi. Karibu baba na Mungu akubariki. Tumshangilie kwa makofi na vigelege. Asante. Bwana Yesu asifiwe tena. Naona tumechoka kabisa na kesho ni ibada. Eh, lakini wakati tunamaliza, tumalize kabisa. Wakati tunamaliza napenda nimalizie na kitu special sana katika maisha ya praise him. Amen. Wakati tumeanza praise him ya kwanza mpaka hivi tunaelekea praise him ya sita na mwaka kesho ni praise him ya saba Tuna dada yetu Anobe pilipili. 
ni famous wa waimbaji wa kike hapa Marekani. Naamini ya kwamba ana nyimbo nyingi mpya. Lakini tungeomba kwa kufunga kabisa chuki binafsi ile ndio inakuwa inashika vizuri sana. Sijui kama ameiandaa ama namna gani sijui. Lakini kwa sababu ni mtu wa vitu vipya vipya dada ni wewe unakuja kutufungia ukumbi. Na Karibu dada tunakupenda tunakuheshimu na ndio maana tunakuwekaka mwisho ili utufunike kabisa Bwana Yesu asifiwe Ya yeah, ni ukingoni tusimame wote tuimbe pamoja Yes Na kuna kitu nataka niongee karibu sana Papa lo saende Nataka upepee watu hivi. Watu wa kuone tafadhali. Huyo ni mwalimu wangu wa zamani sana wa kwaya jamani alinitoa mbali. Nimeshangaa sana kumupata hapa yani long time. Ah. Bwana asifiwe. Ya muda umeenda hata ah, acha tuimbe. Sina mengi ya kusema. Ya ningesema lakini haitawezekana. Hatuna muda. Amen.
Wasifiwe Kesho masaa ni kum kamil Na wale ambao walimpokea bwana yesu yes. Kuwa mokozi wa maisha yao Wanawezo na mamlaka Ya kukanyaga nyoka na unge Kupitia jina la yesu siku wale Amen. Amen. Shika ndugu yako mkono Na usimame mahali ulipo Na ukiongea ukimaanisha unasema maneno ya baraka kwa sababu ya maisha yako. Sija wasikie waombaji wa hapa. Nasema shika jirani yako wala usimdhulumu. Katika jina Kwa sababu Biblia imesema chochote tutakwenda kukifunga kitafungwa. Na chochote ambacho tutakwenda kukifungua kitafunguliwa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Yohana nimesema wewe ndio utamshika mkono jerani. Uanze kufunga asante. vitu vibaya. Asante asante. Kwa yote inaongelewa vibaya. Kwa damu ya Yesu Kristo ya yake. Utakwenda kukataa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema sio mchungaji atasema. Mamlaka ya wewe umemshika mkono. Haleluya. Mamlaka na uwezo. Haleluya. Sema maneno machafu. Hallelujah. Hallelujah. Mwangazie baraka. Hallelujah. Tamka. Kwa damu ya Yesu Kristo. Una mamlaka ya ajabu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Tamka maneno machache. Asante. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Hallelujah. Hakuna aliyezaidi yako na atakuwepo. Yes. Uliyetupenda kabla ya misingi ya ulimwengu Bwana. Kwa wakati kama huu. Haleluya. Naita Asante kwa baraka za mwili na roho. Mchungaji wetu. Ndio. Ama kiongozi wetu kutoka kule Arizona na afunge ukumbi kwa damu ya Yesu usiku wa leo. Karibu kiongozi. Karibu kiongozi yoyote alipo. Makofi Karibu. na vigelegele kwa ajili ya mchungaji. Atusindikize hey. na upako wa Roho Mtakatifu. Baba tunasema asante kwa nafasi imara tena ambayo tumepokea. Watu wako Bwana wamekuwa hapa kuanzia saa kumi mpaka dakika hii. Tumevuviwa mengi. Acha roho mtakatifu. Na baraka za Bwana zikatawanyike pamoja na sisi. Zaidi ya yote tufanye maisha yetu kuwa sehemu ya utukufu wako. Ni kwa Yesu Bwana tuomba. Amen. Tuende na mani ya Bwana. E Bwana, ki wewe hapa mchanga wa Kisumuni, mchanga ambaye sina duka jijini Dar es Salaam, naishi kimitongo tu. 
Nakwambiaje? Get me. Nakwambiaje? Usikose kuangalia chaneli yetu. Vijana Power TV. Ni nini? Ni Vijana Power TV. Ni TV ya vijana sio kwamba wazee muangalie. Yaani nakwambiaje? Usikose kusubscribe and like and downloading. <laughs> yaani nakwambiaje? Bila kusahau chini za director. Huyo ndo mtaalamu mwenyewe huyo kwenye mashine moja na pili. Tuweka baria, weka baba. Ingia kwenye simu yako. Sachi pale. Vijana Power TV. Alafu una una download, alafu una share. Unamtumia na mpenzi wako, baba yako, una ile ile link ile una share. Hata mimi ni share. Vijana Power TV. Vijana Power TV. Vijana Power Number 1